আমরা এখন কথা বলবো ম্যাথসের দুইটা বিষয় নিয়ে যেটা শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক সময় কনফিউজ মনে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা মুখস্থ করে ফেলে তার একটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন আর একটা হচ্ছে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন তো এই দুইটা জিনিস কেন হয় সেটাই আমরা এখন দেখব প্রথম আমরা দেখি এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান কেন আমরা এর জায়গায় আমরা টু লিখি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়ালস টু কত টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু 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 দি পাওয়ার টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোর টু টু দি পাওয়ার থ্রি ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইট টু টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়ালস টু হচ্ছে সিক্সটিন এখন এটা আমরা জানি এটা টু আমরা ব্যবহার করলাম যে কোনো সংখ্যায় ব্যবহার করা যাবে তো যে সংখ্যাটাতে ব্যবহার করবো সেটাকে যদি আমরা ডিভাইড করি যেমন আমরা যদি এই রেজাল্টকে এই দ্বারা টু আসে এখানে টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে পাই কত এইট তার মানে ডিভাইড বাই টু এইট আবার এইটকে যদি টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে পাই কত ফোর আবার ফোরকে যদি টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে পাই কত টু এখন টুকে যদি আমরা টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে পাই কত ওয়ান এখন আমরা এদিকে যদি দেখি টু টু দি পাওয়ার টু ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোর এবং তার অর্ধেক হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এখন টু টু দি পাওয়ার ওয়ানের অর্ধেক তাহলে কি হবে তাহলে এর আগেরটা হবে টু টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে টু টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান হয়ে যাচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই জন্যই কোনো টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান এরকম আমরা থ্রি ব্যবহার করে আমরা কাজটা করতে পারি টু দেখা দেখালাম আমরা সহজে বোঝার জন্য তার মানে আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি এটার এই যে সংখ্যাটা আমরা দিচ্ছি যার পাওয়ার নিচ্ছি এর ভ্যালু যেটা নিচ্ছি সেটা তারা ডিভাইড করলে তার আগেরটা পাই সেটাকে আর ডিভাইড করলে তার আগেরটা পাই সেটা ডিভাইড করলে তার আগের পাওয়ারটা পাই সেটাকে এটা তারা ডিভাইড করলে তার আগের পাওয়ারটা পাই এখানে এ পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান এর আগের পাওয়ার কি জিরো এটা হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার সবগুলো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান এখন এটাকে যদি আবার টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে কি হয় তাহলে হবে হাফ আবার এটা কোনটার জন্য হবে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান রাইট আবার একইভাবে আমরা যদি এটাকে টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে কি হবে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর হবে তো এইভাবে আমরা যদি পিছন দিকে যাই তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে টু টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান দ্যাট মিন্স এ টু দি পাওয়ার জিরো ইকুয়ালস টু ওয়ান ঠিক একইভাবে আমরা ফ্যাক্টোরিয়ালের ক্ষেত্রে দেখি ফ্যাক্টোরিয়ালে কী আছে ফ্যাক্টোরিয়ালে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি জানি ওয়ান কারণ ওয়ান ইন ওয়ানের সাথে আর কিছু গ্রহণ করার কিছু নাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে কি ওয়ান ইন্টু টু ইকুয়ালস টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইকুয়ালস টু সিক্স তার ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফোর রাইট এখন আমরা একইভাবে পিছন দিকে যাব এখন টোয়েন্টি ফোরকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে কত পাই সিক্স কারণ এখানে ফোরই শুধু এক্সট্রা আসছে আবার এই সিক্সকে যদি থ্রি দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা টু আবার এই টুকে যদি টু দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে পেয়ে যায় কি ওয়ান এখন এটা হচ্ছে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল জন্য এর আগে আমরা পেব এর আগেরটা হচ্ছে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এখন ওয়ানকে যদি আমরা ওয়ান দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে কি পাই ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান ইকুয়ালস টু ওয়ান এই জন্য জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়ালস টু ওয়ান আবার এর আগে যদি যাই যেমন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে কি হবে ওয়ান ডিভাইড বাই কোনটা এটা রেজাল্ট ডিভাইড বাই এটা জিরো যেটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড এই জন্য আমরা এই নিয়মে নেগেটিভ নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে পারি না কিন্তু ক্যালকুলাস ব্যবহার করে আমরা নেগেটিভ ফ্যাক্টোরিয়াল বের করতে পারি সেটা অন্য জিনিস সেটা আমাদের সাধারণ ম্যাথসের মধ্যে নেই ওটা অ্যাপ্লাইড ম্যাথসের মধ্যে একটা অংশ তো আমরা এই জন্যই মাইনাসের ফ্যাক্টোরিয়াল বের করি না কারণ এরপরে সব আনডিফাইন হয়ে যাবে এখন জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে পেয়ে গেলাম কত ওয়ান তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ওয়ান ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানেও ওয়ান তাহলে এই ভাগ পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়ালস টু ওয়ান আবার কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে ওয়ান হয় এরপর আমরা আরেকটা ভিডিও দেখবো যে জিরো দ্বারা কেন ডিভাইড করা যায় না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ